大家好，黑粉们抹黑赵丽颖或者王一博的时间，有时真的是很魔幻。虽然黑的内容都是通常了无新意，来来回回都是陈词滥调，无法无天，但这些货色的时间点真的是很有考究，因为这些黑心粉们很黑，很用心，所以效果有时也真的是很大。瞬间就能够拉够三百多万的浏览量，你说黑粉们的蹭流量和小算计是不是很黑很逗呢？所以今天忍无可忍的我要狠批一下这些货色的前言不搭后语。另外，如果您对王一博一些有趣的语录很感兴趣的话，也千万别忘了在视频的最后仔细的观摩一下王一博一本正经的。卖萌耍宝、开涮主持的各种经典的名场面。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再续佳话，成功的野蛮得奖。那么，热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿，因为爱和陪伴。永远都不是一句话，而是一份坚持和一个行动。11月16号，赵丽颖的工作室在社交的平台上分享了一组赵丽颖的九宫格照片，还配文说：“明眸温婉，浅笑嫣然，遇见 boss at 赵丽颖的每一天都明媚耀眼。”一组美图送上，驱赶昨日的疲惫与寒冷。开启暖洋洋的一天吧！扬言美图一时间让粉丝们齐齐的扬眼之余，纷纷的送上了祝福。赵丽颖离婚之后，整个人的心思都放在了工作之上，很少出席人家的红毯活动。手头上几部的大戏都让网友们心急不已、翘首以待。现在的他在拍摄新片的过程当中。依旧时不时的发一发路透和写真，和粉丝们之间的互动从不间断。这个有心有爱的赵丽颖，宠粉也是够够的。在最新曝光的这组花絮照片当中，赵丽颖一身白色的长裙，秀发浓密，仙气飘飘，简约的风格凸显主体，照样能够打造出小刀特有的高级感和美人范出来。这一套的照片，张张都是摄影师的手笔，从构图到抓拍，张张都能够充满了诚意和灵气。画面中的赵丽颖身穿雪白的无袖连衣裙，一头乌黑柔顺的长发披肩而下，皮肤也是那么的白皙水嫩，远观近看都是那么的清纯可人，宛如邻家女孩的温婉和迷人。让人百看不厌，相当的养眼。虽说白色的长裙视觉单一，白雪公主的感觉特别的强烈，因此属于不少小仙女心目中的白月光。毕竟白色和黑色都是基础百搭的原始色彩，能够很好的烘托出整个干净爽快的画面感效果出来，进而。因人而异，更能打造出一种别出心裁的、与众不同的大腕儿范儿出来。白雪公主赵丽颖在镜头面前，依旧是十年前的那种仙气袅袅的美感。这种雪白色系一直都很搭赵丽颖的气质和气场。当然，这种纯色系的风格，从视觉和色彩上面会显得有些单一。所以在款式、材质、单品、妆容等方面，都需要突出拍摄的主体和重点，进而弥补造型上的空缺感，拉升出片的趣味度。因此，照片当中的赵丽颖画着精致的妆容，配合招牌的灿烂的笑容，明眸皓齿，都十分的抢镜。伸长的手臂拥抱着明天，修长的睫毛扇动着灵气。如果您留意一下的话，他那侧拍的高挺的鼻梁相当相当的抢眼，完美勾勒出了他那十分加分的颜值。小巧精致的耳环也是加分项，让他的女人味锦上添花。
我个人蛮喜欢他坐在秋千上的那一张照片，自由自在的样子，轻松写意，秀发飞舞而灵动，偏着脑袋的样子相当的加分。夏黄蓉、小周肥的感觉打动了观众们的心弦。奇特的是，单反镜头下的赵丽颖发际线又回来了，满满的弧线依旧是十年前的模样，您说对吧？另外一张仙气绕梁的照片，就是赵丽颖轻轻绣着一条嫩叶树枝的照片。这模样很暖，这色调很棒，让人仿佛在寒冷的冬天当中都能感受得到来年勃勃生发的无穷的生机。您的心情会不会也随之愉悦了起来呢？对我而言，所谓时尚，就是九分的创意加上一分的舒服的。代名词了。照片当中的赵丽颖 V 领的白裙，一股一襟，特别的舒服。外搭浅蓝色的丝巾，真的是特别特别的上镜。她满头的秀发也为她用同色的发箍扎了起来，显得特别的干净利落。书卷的都是女神范。赵丽颖现在也是很懂的。对镜自拍的时候，她的皮肤就会显得特别特别的白皙、水嫩，水汪汪的一双大眼睛同步显得神采溢出。我不得不感叹，和冯绍峰离婚后的他，越来越有魅力和自信了。我指的是独立的那个力。岁月的成熟、风华的提升，都让赵丽颖越来越懂得。如何去散发女人味儿？时尚对她来说，现在都快成为了日常了。因为在越发简单的造型当中，材质对于整体的效果影响都是特别大和明显的。一般而言，赵丽颖偏爱的材质都是以全棉以及薄纱元素为搭配的重点。毕竟穿着舒服又透气。又能够很好的打造出特色的美感和贴合上白雪的气质出来。不知道您留意到了没有？棉与纱两者之间的结合，在赵丽颖的身上仿佛产生出了不一样的化学的效应出来。其一，可以打造出不同的层次感出来，起到了视觉递进或者过渡的效果。其二，从浅。到后的过度的衬托下，清爽感和神秘感元素拉满，而且另外的一个时尚元素，千万不要忽略掉，那就是款式。款式即便是微创新，也能够带出来不一样的新奇和观感出来。结合一些新兴的元素，一同点缀的话，就能避免造型上的单一。还能进一步的丰富随意的造型，进而打造出与别不同的时尚和美感出来。一般只需要添加一些基础的元素就行了，例如褶皱、蝴蝶结等等等等的元素，就能够很好的烘托出减龄和甜美的白雪的气质出来了。既能够塑造了美感，同时还能够适当的转移观众们的焦点。让整体感完美的呈现出来。有趣的是，除了可以运用这些基础的元素来丰富造型、来转移观众的焦点之外，最基础的穿搭的法则就是聪明的拿捏露肤的面积了。赵丽颖的这组极简主义的穿搭造型当中，露肤面积相当的讲究，都是以保守为主，都是以局部面积来做点缀的。露肤面积的搭配，在一定程度上巧妙地削减了视觉上的单一感，进而塑造出了整体无瑕的完美 look 出来。一般裙装的露肤面积都集中在上半身的搭配上了，就像是运用领口和无袖元素等等，来打造出清爽直白的效果出来一样，进而营造出露肤的面积和纤细的身材出来，让可看性相当的丰富。这。还没完，因为造型上属于简约的风格，所以赵丽颖在妆容和妆发上面相当刻意的打造出了出彩的反差出来
，极好的弥补了纯色系风格的短板。因为赵丽颖属于典型的娃娃脸，所以在妆容的方面，她选择了淡妆为主，画龙点睛的烘托出了气质出来，进而呢，还打造出了白雪公主的小氛围出来，加上红唇的点缀，一下子就晒出了整个的气场。演绎出了美感出来。赵丽颖的口红真的是很搭，对整个的造型起到了最后一笔的关键的作用出来。第一，彰显出了脸部的气色，打造出了全人的气场。第二，更奇妙的呼应出了白兮兮的肤质状态，让别家没有的白雪范现场就够够的了。精彩。在于精心，这个不一般的赵丽颖少女风也是经营久了，真的是很有心得了。任何的时尚都少不了一种刚需的点缀，那就是珠宝、丝巾等等亮眼睛的元素。这些附加值高的搭配，往往会让造型更加的突出和精致。当然，一般的单品不仅仅局限于珠宝点缀，那太过的俗套了。今年大火的丝巾元素，正是赵丽颖这次相当走心的装饰的重点所在了。选择蓝色的丝巾，异常的脱俗，不仅有效的烘托出了清爽甜美的味道出来，更跟搭配的造型相对的衬托相得益彰。仙气和古风真的是要啥有啥，美感和时尚那就更是随手拈来了。说完这套官宣的精彩，让人意外，却也无法意外的是，在同一天，黑心的大 V 竟然在这同一天里面再次的出现了，而且语带揶揄，毫不客气。一组赵丽颖现身机场的旧照，突然之间又被有心人翻了出来，而且阅读量立马就超过了三百万之多，而且楼主还故意的添堵。关于赵丽颖穿衣搭配的评论，于是乎让吃瓜的群众们一片的兴奋和喧哗。11月16号，一位知名的娱乐博主故意的在网上晒出了一组赵丽颖走机场的旧照出来，并配文说：“赵丽颖走机场的旧照，穿蓝色打底衫，搭配黑色短裙，脚踩黑色高筒靴。”穿衣搭配挺洋气，不过御姐穿搭并不适合赵丽颖啊，显得她风尘味太重了。还是少女穿搭更合适赵丽颖。于是乎，故意带风向的揶揄的说法，不仅带来了海量的流量，更让相关的评论数同时超过了九千多条。说实话，旧照当中赵丽颖的穿搭的确非常的惹人。和他以前走机场的穿搭的确是明显的不同。蓝色的打底衫，黑色的大外套，黑色的超短裙，黑色的高筒靴，满头的黑棕色，金属的蛤蟆镜，这些的元素的的确确跟素长的小雪岭的 look 有较大的出入。在这一组赵丽颖走机场的旧照当中。有一张是赵丽颖的侧身照，从这一张的侧身照来看，赵丽颖的腿型依旧是美腿白皙，又细又长，真的是小鸟腿。正如吃瓜群众们七嘴八舌所说的，也就是说，赵丽颖的 look 虽然大不同，但女人味还是一样的。当然啦，楼主刻意带风向，就肯定有人自然而然的跟风向起哄了。于是有人说赵丽颖穿衣搭配太轻熟了，不适合她。赵丽颖确实不适合御姐穿搭，甚至于还有人直言，感觉离婚对赵丽颖的打击很大，离婚后穿衣风格大变，气质也更风尘了。瞧瞧瞧瞧，这就是带风向的恶心的导流了。所以说我有必要总结一下，那就是。这个黑号大 V 这次也是学乖了，他首先是坦诚了这是旧照，然后呢，立牌的又是先中肯后贬损的黑粉的套路了。
至于他所得出的三个黑色的结论，包括御姐不适合赵丽颖，风尘味太重，以及少女适合赵丽颖，就真的值得说道说道了。最后的这个黑结论，也就是少女适合赵丽颖，这句话明晃晃就是明褒暗损。为什么我会这么说呢？因为。如果说现在34岁的赵丽颖只适合少女穿搭的话，这跟赵丽颖一成不变长不大的结论，或者说一辈子都要吃定少女感的饭，感觉完全是如出一辙的。你说对不对？我只想说，少女感依旧的赵丽颖，少女感只能说是万千选择之一的一个选项而已，而不是离开了少女感就彻彻底底的玩不转的那种。所以这种说法明显就是黑号特有的阴暗的心理了。至于说这个黑号特别强调的第二个黑结论，也就是风尘味，很明显就是打了一遍赵丽颖的黑历史的擦边球。这种的说法玩得很溜了，却也太过的明显了。由此可见，赵丽颖的黑历史在黑粉们的心目当中。都已经成为了永恒不变的唯一的筹码了。无论现在还是未来，黑历史和风尘味永远都是黑粉们玩命往赵丽颖身上贴的大号的标签了。在我的眼里，这种的玩法一点都没有新意，只有黑意。你如果关注本频道一段日子的话，你就会明白我在说什么了。我这个人最反感的就是一句话居然能够掰开七八瓣来用的人，这是一个人语言极其贫乏的最大的写照了。这种人就包括这个黑号大 V 了，其语言的匮乏让我真的是要替他的爸妈来惭愧一把了。问题是内娱圈当中语言贫乏、表达干涩、思想阴暗的人。偏偏还广受吹捧，这是为什么呢？因为他踩到了所有黑粉们的 G 点了。这次一个风尘味的结论，果然就能让所有的黑粉们齐聚一堂了，还到不行了。这就是对赵丽颖黑历史喜闻乐见的最大的黑幕所在了。世界上老是有这么样的一群人，老是觉得。农村出身的赵丽颖，本就应该老老实实的过着面朝黄土背朝天的农村的日子，所以她有今天的荣耀和地位，靠的就是她的黑历史和她的风尘味得来的。话说回头，赵丽颖的这些旧照跟御姐范可以说一毛钱的关系都没有。至于说风尘味的话，更是这个黑号大 V。长草的脑袋里腐朽发霉的写照而已。说白了，赵丽颖的这个 look， 其实还是极其随性的少女感的穿搭而已。因为猫头鹰的小坤包，蓝黑色的混搭风，栗子色的反光镜，这些不都是街头少女感的普通的标配吗？我真心的想问上一句：这个黑号大 V 的眼睛是不是完美的停留在了一百多年前的晚清了呢？总之，我也是真的醉了。现在的大 V 怎么这么好当呢？说话前言不搭后语，审美完全狗屁不通。这样都能轻轻松松的秒赚三百万的浏览量，您说到底是什么原因导致的呢？我反正是真心的看不懂了。如果您真心的认同我的看法和说法，不如大力的在评论区当中打入四个字的短评，也就是“黑号无良”这四个让人无语又相当可气的字。因为拉踩赵丽颖，仿佛说什么已经不重要了，重要的是只要能够污蔑到、诋毁到赵丽颖，这些人就开始爽爆了。太爆了！黑粉们的负能量让人超级无感和无语。那么，就让我们顺道补充一下王一博那边的正能量吧。
。能量达人王一博在2019年的一期影视新版图的访谈当中，几次耿直的英达，完美的展示出了自己被迫营业的过人的技能，也让提问者屡次陷入到了纠结和被动当中，相当相当的带感。话说，被迫营业是个网络的流行语，通常是指某些爱豆违反了内心，被迫在工作，或者发表了一些必须的社交动态等等等等连串的动作。因为有点像幼儿园门口不肯进去的小朋友一样，所以情非得已的小感觉特别特别的明显。其中精彩对白一就是当记者问。你怎么去缓解压力呢？这个王一博的回答是：我觉得我没有什么压力。怎么样？回答的没毛病吧？而且相当的带感和反杀吧。精彩对白二是当记者问：你第一次感受到长得帅是什么时候呢？这个王一博表示说，自己从来没有这样的感受。怎么样？是不是神回答呢？耿直 boy 压根就不来虚的、假的，以及所有的无趣的，这就是让无数人钟情和喜欢的耿直 feel 了。这么样的一个没有面具的王一博，您爱了吗？如果您感兴趣王一博更多的营业的表现，欢迎您继续的留意视频最后的有趣的访谈，耿直 boy 在那里一直等着您呢。如果您早就爱了，不妨直接的在评论区当中打入“痛痛快快”的一个字，也就是“爱”这个字。人世间当中有一种爱，就是无缘无故的上头了，或者说一生一世的无悔了，您说对不？最后，您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者衷心的祝愿云匪夫妇网炸 CP 依然能够命格重聚，野蛮拿奖。都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心和鼓励、支持，都已经证明了多次了，都是达成心愿的无形的能量。这些无形的能量慢慢汇聚起来的话，就是积聚天上财富的、打造人间传奇的能量场。这种能量场终有一日会为您、会为我点亮黑夜，带来惊喜，更会影响到更多、更多的人，包括您所憧憬和祝福的事情，包括。变数依旧的野蛮生长，以及化身成为主流的王一博。爱就请全新的爱到底，说就请大声的说出来。同样，我也热烈的欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持的频道，因为这里面有爱、有光、也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。没有，真的不是，那我不知道，一点点，还好，没有太在意，也算，没有这样的感受。你觉得没有词是轻松的事情吗？人狠话不多，没有太大压力。<笑>对 ，Hello， 影视新版图的朋友们，大家好，我是王一博。没有来过成都，然后印象就是成都的火锅，还有成都的大熊猫。其实很多人都说护肤是女生的专利，但是其实我们看今天看近距离看一博的皮肤也非常的好，就是你有没有个人有没有什么护肤的心得跟大家分享一下呢？嗯，出门防晒，然后再带一个补水喷雾，这样随时可以补水。因为我工作有时候会比较忙，然后睡眠会不足，所以说，呃，我会尽可能的多去注意睡眠，然后注意清洁，因为我上妆的比较频繁，所以清洁跟睡眠是第一，然后就是补水，补水，好看，又好用。Hello， 大家好，我是王一博，在剧中饰演的是蓝忘机蓝湛。当时是什么原因吸引到你来接下这个角色？比如说是他的人物的设定啊，或者是什么剧本啊、剧情啊这些？剧本跟人物设定都有吧，因为当时，呃，觉得
，我会跟蓝忘机有一点像。然后当时看蓝忘机这个角色的时候，确实，这个我是挺喜欢这个人设的，就是人狠话不多，就是一直默默的去做，然后去去帮助别人，然后是话又很少这样的一个性格。之后这个这边效果会这么好吗？因为我知道是一个大的 IP， 我没有觉得效果，我没有想呃效果会怎么样。我可能会担心的是一些书粉会啊、呃、不认可我去演这个角色。对，达到这样的播出效果，你自己满意吗？就是包括你在剧中的表现。这样的效果还是挺开心的，但是剧中的表现还是有些地方会有不足。你在剧中的台词都很少，可能有些人就觉得，其实遇到这样的角色会非常的轻松。你觉得没有词是轻松的事情吗？不用背台词啊，这可以很轻松啊。但是对于演技来讲的话，我觉得会是有一定难度的。你没有词的话，可能就是需要用表情跟神态去演，而且蓝忘机是一个面无表情的人，就更加难演了吧？大家可能觉得没有词会简单，不用背词，但是有词的时候。词可以辅助你去帮助你，就是去做表演。但是没有词的话，可能就少了一个辅助的表演的工具吧，算是这样讲。我觉得你刚才也说了，这个角色是就是表情很少。你在演绎的时候，你的你是用什么来演绎他？主要还是眼神吧，因为他一一一般全都是他的。首先，这个人物内心也是，呃，起伏比较小，都是在内心不会表现出来。然后，再是他是一个面无表情的人，就是他不会。呃，一些神态都不会出现在表情上，都是用眼神去传递的。所以说，最开始就还是要注意眼神的去演法吧。而且就是对手也很重要，要带动的来往杰去演。对，没有败体，不得入内。破坏结界，触犯蓝氏家规，欲迈通知法者，罪加以蓝战蓝战，离我远点。